third grade. How are you guys doing? So let's continue working with some, some physical characteristics as we did in the previous classes. So let's get started. Let's check out some information on the board. Então, galera, do terceiro ano, a gente vai continuar trabalhando com características físicas. A gente está finalizando esse conteúdo já para passar para a próxima unidade. E nós temos a, principalmente que entender alguns verbos que auxiliam a gente a montar frases no inglês relacionados às características físicas que nós vimos nas aulas anteriores. Cor do cabelo, cor do olho, comprimento do cabelo, certo? Se usa óculos, se usa aparelho, se tem barba, se não tem, entre outras características, certo? Então, se eu quero me referir às frases, às pessoas nas frases, eu tenho que utilizar três principais verbos, que são, para as características, se a pessoa tem a característica, eu utilizo have, e o has, que significa um ter. A pessoa tem tal coisa. Agora, se for característica que adiciona na pessoa, que a pessoa está usando, por exemplo, braces ou glasses, nós chamamos de wear, vestir. Porque em inglês a gente utiliza o verbo vestir também como usar. As mulheres vestem a maquiagem, vestem os brincos, as pessoas vestem o perfume. Então a gente utiliza o verbo wear, que é vestir, para todas essas coisas, ok? Então, eu, a única diferença que eu vou ter é que se for singular, se for uma pessoa só, eu utilizo o verbo wear sem o S. Se for plural... Perdão, galera, o Mr. trocou. Se for plural, eu utilizo o where. Se for singular, o Mr. vai utilizar wears. É o inverso do português. Se eu tiver S, é porque é singular. Se eu tiver uh, sem o S, é porque é plural, ok? E aí vai variar um pouquinho essa regra. A gente vai entender na prática. Por exemplo, se eu falo que o meu cabelo é castanho, I have hazel hair. Eu tenho cabelo castanho. Lembra que a cor sempre vem antes da categoria, certo? Então, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. O meu adjetivo é a minha cor, hazel. E o meu substantivo, minha coisa, é o cabelo. Então, hazel hair, blue hair, green hair, pink hair, gray hair. I have long hair and blue eyes. Eu tenho cabelo longo. Lembra que a característica vem sempre antes da coisa? Então, nós temos long hair, cabelo longo, and e blue eyes, olhos azuis. E, por último, eu coloquei para vocês um exemplo com has. She has blonde hair. Ela tem cabelo loiro. Aqui eu vou ter que analisar uma coisa. Se eu tiver I que significa eu. Ou se eu tiver plural, duas ou mais pessoas, eu vou utilizar have. Se eu tiver ele, ela ou isso, que é he, she ou it, eu vou utilizar o has, que é o tem do singular. Eu sei que o I também se refere a singular, eu, uma pessoa só. Porém, é uma regra do inglês que tem uma exceção, ok? Então, toda regra tem uma exceção. E essa vai ser a exceção do verbo to be. Então, para I, que é eu, e para o todo plural, a gente usa have. Tenho, have. Se for singular, he, she, or it, ele, ela, ou isso, eu utilizo has, que é tem, mas é o do singular. Então, vamos analisar como se fosse singular e plural. E aqui em cima eu tenho o um exemplo do where, que eu falei para vocês. O where é plural... E também serve para o singular I. E o wears é singular para he, she, it. My father wears glasses. My father, meu pai, é uma pessoa só, então é singular. Então eu utilizo wears. My brother and my sister wear braces. Então, meu irmão e minha irmã usam braces. E como é meu irmão e minha irmã, duas pessoas, já é plural. Então, eu utilizo where sem o S. É meio confuso, mas a gente tem que aprender com o tempo. Realmente, vai levar um tempinho para a gente pegar o jeito desses verbos, ok? 
No vídeo é mais difícil de entender, se fosse na prática o Mister colocava vocês para vir no quadro para a gente criar as frases juntos, mas isso a gente pode fazer uma revisão quando nós voltarmos fisicamente para a escola. Por enquanto, vamos fazer as atividades para que a gente ganhe experiência. A página 106 e 107, 106 e 107, diz o seguinte a página 106. Write the sentences in the speech bubbles. Escrevam as frases desses quatro quadrados dentro do balão correto. He has short gray hair, dark eyes and wears glasses. I have dark eyes, short black hair and I wear glasses. She has short black hair, dark eyes and, wears, and she wears braces. Uh, I have long, hair, long black hair, uh, brown eyes and I wear braces. Então, nós temos aqui opções como as, como as que nós vimos no, no, no quadro aqui, certo? E os balões? My name is Miguel. This is Alice. Hello, my name is Susie. This is Mr. Pereira. Vocês vão ter que olhar para as características desses personagens que estão aí dentro para identificar qual que vai ser a característica correspondente para escrever no balão, ok? Vamos fazer do primeiro? Esse menino aí, ele tá usando óculos, ele tem o olho marrom escuro, então é dark. O cabelo dele é brown, é marrom, certo? E aí a gente tem que achar a característica correspondente a ele. Então o dele vai ser I have dark eyes, short black hair. Tô falando black hair, mas o cabelo dele é marrom aqui no livro, né? Não tá preto. Então, mas vamos respeitar aqui a resposta do livro. Black hair and I wear glasses. E eu uso glasses, óculos. Então essa é a resposta da primeira, já para ajudar vocês. Já na página 107, 107, diz o seguinte. Complete the sentences with have, has, where or wears. Então vocês vão ter que completar as frases utilizando have e has, que significam ter. Lembra que o have a gente utiliza para eu e para plural. E o has somente para o singular, ele, ela ou isso. E o where, que eu utilizo para eu e para o plural. E o wears, que eu utilizo para ele, ela ou isso, somente para o singular. Letra A. My dad, tanana, short hair. Meu pai é singular. Meu pai é he, é ele. Então, meu pai have ou meu pai has? Meu pai has. My dad has short hair. He. Meu pai é singular, estou falando de ele. Para singular eu uso where ou wears. Eu utilizo wears com s. Lembra que o Mr. falou que é trocado, português com inglês? Então, he wears glasses and I e eu. Agora, para eu falar que uso óculos também, eu utilizo o quê? Hum, vou ter que analisar aí, hein? Eu vou utilizar I wear glasses too. Eu também uso óculos. Ok? Então, assim que vocês vão ter que completar esse exercício. E a number two, read, draw and color. Então, vocês vão ler, uh, desenhar e colorir. Esse menino, my name, uh, esse personagem, né? Aí tem o um balãozinho do lado. My name is Jessica, I'm eight years old, I have long brown hair and green eyes. I wear braces. Então, vocês vão ter que desenhar essas características nesse corpinho aí embaixo, ok? De acordo com o balão. E depois a gente faz a correção conjunta da atividade, tanto da aula passada quanto dessa aula aqui, para a gente checar os conhecimentos, ok? E é isso, galerinha. Não é uma atividade difícil, porém, tem que praticar, tem que revisar, tem que repetir. Alguns alunos fazem atividade é, em advance, fazem atividade mais rápido, outros pegam mais devagar. Quem já fez essa atividade, mesmo sem o Mr. T pedido, refaça ela, às vezes se, se pegou melhor na explicação de hoje. Caso não, a gente vai ver com o tempo, ok? E para finalizar, a gente tem a atividade da página 108, que é uma atividade para criar um character for a book. Vocês vão criar um personagem para um livro. O Mr. não colocou ali, perdão, mas é a page 108, página 108, para criar um personagem para um livro. Vai ser a última página que nós vamos ter. Então, vocês vão criar um character com o name dele, o nome, age, a idade, hair color, cor do cabelo, eye color, cor dos olhos, e vão escrever 
é a, a descrição deles, ok? Por exemplo, ele tem cabelo de tal cor, ele tem olho de tal cor, ele usa, ele wears, he wears, glasses, braces, entre outros. Lembra da atividade que nós fizemos do Thor? Então, vocês vão criar dois personagens aqui. Primeiro, na verdade, um personagem, I'm sorry, na, na primeira parte. E embaixo, vocês vão criar vocês, vocês vão fazer um desenho de vocês próprios. Lembra naquela outra atividade que eu pedi para vocês desenharem membros da família? Muita gente pediu, Mister, eu posso desenhar os meus pais e me desenhar? Pode. Então agora chegou a hora de fazer isso no livro também. Vocês vão ter que desenhar vocês aqui no livro e colocar todas as informações necessárias. Ok? That's all for today. Muita atividade para hoje, ok? Porém, são atividades que a gente já vem trabalhando. Então, são atividades mais fáceis de entender. Thanks ever so much for participating and for watching this class. Qualquer pergunta, manda foto, pede para o pai pedir ajuda lá no grupo, que a Tia Vivi vai passar para o Mister e eu vou estar ajudando vocês. And that's all. Ou manda no privado, já pede para o pai e para a mãe mandar no privado, que o Mister já ajuda mais rapidamente vocês. Thanks ever so much. Bye bye. See you.